Halo sobat semua jumpa lagi dengan Denba Gose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1212 Paman Gong Beberapa perusahaan bahkan langsung meminjam beberapa manajer dari grup Gongshi selama masa transisi kritis untuk mengelola di perusahaan mereka. Ketika semua orang terbiasa dengan rangkaian sistem manajemen ini, dan kemudian manajemen baru dilatih, mereka akan kembali. Bisa dikatakan grup Gongshi adalah perusahaan besar yang terkenal dengan manajemennya dan bisa menyediakan teknologi dan dana manajemen. Itulah mengapa grup Gongshi sangat terkenal. Mina mencibir ketika mendengar kata-kata ini, berhentilah bercanda, apakah menurutmu grup Gongshi mau mengurus kita? Kita adalah perusahaan makanan kecil. Perusahaan sebesar ini berlokasi di kota Donghai setidaknya ada 80 atau 100. Takkan tiba giliran kita, aku pikir kalian lebih baik menyerah. Mendengar diskusi semua orang, Thomas Kin mengerutkan kening. Grup Gongshi, kan? Aku akan bertanya. Seharusnya tidak banyak orang yang bermarga Gong di kota Donghai, mungkin seharusnya orang yang sama, kan? Thomas Kin baru saja menyelamatkan keluarga Paman Gong dua hari yang lalu, dan Paman Gong bukanlah karakter yang sederhana pada pandangan pertama, Thomas Kin segera menghubungi nomornya. Halo, Tuan Kin. Ini aku, Paman Gong, bagaimana kabar keluargamu? Bagaimanapun, Thomas Kin yang melihat Feng Sui, jika tidak ada yang terjadi di rumah, maka artini sudah Thomas Kin bereskan. Nada suara Paman Gong ceria. Bagus sekali, tidak ada yang terjadi, keluarga berjalan baik akhir-akhir ini, menantu tertua juga sedang hamil, dan keluarga Riman juga lumayan. Terima kasih, Tuan Kin. Thomas Kin tersenyum, baguslah, Paman Gong, ada yang ingin aku tanyakan, grup Gongshi yang terkenal dengan manajemennya, apakah perusahaanmu? Haha, itu benar, itu sedikit nama palsu, tidak ada artinya. Tidak menyangka Tuan Kin mengetahuinya. Aku merasa tersanjung. Thomas Kin berkata, begini. Tante keduaku punya perusahaan makanan, baru-baru ini, tim kreatif utama tiba-tiba mengundurkan diri. Kami butuh bantuan Paman Gong segera berkata. Hal kecil ini terlalu sederhana. Tunggu, aku akan mengatur seseorang ke sana. Aku akan mengatur beberapa elit untuk membentuk tim pengawas untuk kamu. Aku akan meminjamkan kamu satu tahun untuk mengelola dan melatih pada saat yang sama. Aku jamin dalam satu tahun bisa melatih satu grup manajemen baru. Selain itu, aku akan menginvestasikan 50 juta yuan lagi untukmu, dan membiarkan kerabatmu yang mengelolanya. Thomas Kin mengangguk, oke, okay, terima kasih Parnan Gong. Ih. Tuan Kin Sungkan, ini masalah sepele, jangan dipikirkan. Setelah sapaan sederhana, keduanya menutup telepon. Ernie Tang dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar panggilan Thomas Kin. Thomas, siapa itu? Ini Direktur, CEO Grup Gongshi. Betulkah? Ya, orang-orang mereka akan segera datang. Mina mengerutkan bibirnya dengan jijik, aku tidak percaya, berhentilah membual. Jika kamu benar-benar memiliki hubungan ini, kamu sudah lama menghubunginya, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Thomas Kin mencibir, tidak tunggu sampai sekarang, bagaimana aku tahu siapa yang benar-benar setia di perusahaan ini? Wajah Mina suram, dan dia tidak percaya tidak peduli apa yang dikatakan Thomas Kin. Baiklah, aku akan melihat di sini hari ini, untuk melihat bagaimana kamu membual. Mina dan yang lainnya duduk di sini menonton pertunjukan, ingin melihat betapa memalukannya Thomas Kin ketika dia gagal berbohong. Para pemegang saham itu bahkan lebih penasaran. Mereka paling tahu situasi perusahaan. Sekarang ini adalah cangkang kosong. Tidak ada orang, tidak ada uang, dan hanya satu jalur produksi. Dalam kondisi ini, grup Gongshi tidak mungkin peduli mereka. Setelah menunggu sekitar 10 menit, tiba-tiba lima pria paruh baya berjas dan berdasi masuk. 
Semuanya tampak seperti elite industri, dengan sikap dewasa. Setelah masuk, pria terkemuka itu berkata, Siapa CEO Tang? Kami dari grup Gongshi. Ernie Tang bergegas maju untuk berjabat tangan dengan mereka. Halo, halo, aku Ernie Tang. Bolehkah aku bertanya apakah kamu, T, nama aku Ligang, dan kami akan datang ke perusahaan kamu atas nama grup Gongshi untuk membantu mengelola dan melatih personel manajemen. Selain itu, kami juga membawa 50 juta dana awal untuk membantu perusahaan kamu dibuka kembali. Ini ceknya. Ligang menyerahkan cek dengan 50 juta yuan tertulis di atasnya, segel perusahaan, dan tanda tangan paman gong. Cek ini asli dan tidak dapat dipalsukan. Ernie Tang menerima cek itu dan menjadi bersemangat. Hebat, terima kasih banyak. Ligang mengangguk, oke, okay, kalau begitu kami akan secara resmi mengambil alih perusahaan. Berapa banyak karyawan yang ada sekarang? Kata Thomas Kin. Semua yang ada di sini adalah karyawan pada saat ini, kecuali mereka yang berdiri. Mina dan yang lainnya tiba-tiba terlihat masam, tidak menyangka bahwa Thomas Kin benar-benar dapat mencari grup Gongshi untuk membantu mereka. Modal 50 juta yuan telah melipat gandakan skala perusahaan mereka sekaligus. Dan dengan manajemen dari Gongshi Group, Perusahaan pasti akan berkembang dengan sangat baik tahun jika mereka masih di posisi. Semula, gaji tahunan mereka setidaknya bisa dua kali lipat. Beneflatnya juga cukup bagus, tapi sekarang payah. Ligang mengangguk dan berkata, Akan ada beberapa penyesuaian model manajemen di masa depan, aku harap kamu akan terbiasa dengannya. Semua karyawan yang tersisa akan menerima kenaikan tunjangan kesejahteraan sebesar 30 persen, liburan berbayar selama 10 hari dalam setahun, gaji dua kali lipat untuk kerja lembur, tiga kali lipat gaji lembur pada hari libur, dan dua perjalanan kolektif setahun. Hadiah dan kartu belanjaan akan diberikan setiap musim perayaan. Pada dasarnya, itu saja. Mari pelajari lebih lanjut detailnya nanti. Mendengar manfaat ini, Mina dan yang lainnya menjadi bengong, manfaatnya terlalu bagus, bahkan perusahaan besar milik negara tidak mendapat manfaat sebaik itu. Mina saat ini sudah sedikit menyesal, dan bertanya. C.E. Otang, perusahaan seharusnya kekurangan tenaga kerja sekarang, dan skalanya telah membesar, atau kami tidak jadi pergi, kami tinggal untuk membantu. Ernie Tang mencibir. Apa menurutmu aku tidak bisa mencari orang dengan benefit yang begitu baik? Wajah Mina malu-malu, bukankah berbeda? Bukankah kami pegawai lama? Kita sudah familiar dengan pekerjaan. Jika ada orang baru yang direkrut, mereka masih harus belajar untuk familiar dengan pekerjaan itu. Sungguh merepotkan, kan? Ernie Tang mencibir, ya, pendatang baru harus terbiasa dengan pekerjaan itu. Tetapi pendatang baru tidak akan menekan atau mengkhianati perusahaan, itu lebih baik daripada menggunakan yang lama. Ligang bertanya, C.E. Otang, apakah ada orang yang ingin dibimbing? Pertama-tama dapat melayani sebagai asisten aku dan mengambil alih posisi aku secara langsung setelah setahun, L. Ini, L. Ernie Tang ragu-ragu dan mulai melihat ke bawah. Thomas Kin menunjuk Ani dan berkata, gadis ini baik. Dia bisa belajar, tapi kualitasnya tidak bisa diubah. Ernie Tang mengangguk, dia saja. Ketika semua orang barusan ingin keluar dari perusahaan, Ani berdiri sendiri dan ingin tinggal, serta membujuk yang lain untuk tetap tinggal. Orang-orang seperti itu benar-benar mengambil perusahaan sebagai rumahnya. Ligang mengangguk, sekarang kamu adalah asisten aku dan bertindak sebagai manajer umum. Ketika aku pergi, kamu dapat menggunakan hak aku. Gaji tahunan kamu untuk sementara waktu 500 ribu yuan. Satu tahun kemudian, jutaan yuan untuk gaji tahunan, dan mendapatkan sebuah mobil dan rumah. Ani berdiri, masih sedikit belum pulih, aku. Aku sanggup. Ligang mengangguk, dengan bimbinganku, tentu saja kamu bisa. Bersambung. 
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.